అభివృద్ధి ఫలాలు ప్రజలకు అందుతున్నాయంటే కారణం కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు వల్లే సాధ్యమైందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి అన్నారు ఆదివారం వనపర్తి క్యాంప్ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుతో పాలన ప్రజలకు చేరువైందన్నారు ప్రజల డిమాండ్ ఆకాంక్షల మేరకు ముప్పై మూడు జిల్లాల ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు చిన్న జిల్లాలతో కలెక్టర్లకు సంపూర్ణ అవగాహన ఏర్పడటంతో అభివృద్ధి సాధ్యమైందన్నారు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల హక్కులను హరించి వేస్తూ ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విఘాతం కలిగిస్తున్నారని మండిపడ్డారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజలు అమరుల ఆకాంక్షల మేరకు ఒక్కొక్క పని చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతుందన్నారు వనపర్తిలో జరుగుతున్న సీఎం కేసీఆర్ బహిరంగ సభకు విజయవంతం చేయాలన్నారు అలాగే మూడు రోజులు కేసీఆర్ మహిళా బంధు సంబరాలను కూడా పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు ప్రజలకు గ్లూకోమా గురించి అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతో సండే మార్చ్ ర్యాలీని చేపట్టామని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు ఆదివారం నగరంలోని సరోజినీ దేవి కంటి దవాఖానలో వరల్డ్ గ్లూకోమా డే వారోత్సవాలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి సండే మార్చ్ ర్యాలీని ప్రారంభించి మాట్లాడారు ఈరోజు సరోజినీదేవి ఆసుపత్రిలో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినారు ముఖ్యంగా ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం తేవాలి ప్రజల్లో గ్లూకోమా గురించి ఒక అవేర్నెస్ తేవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం పెట్టారు జనరల్గా మనం ప్రజలు తనకు ఏదైనా బాగా నొప్పి అయినప్పుడు బాధ కలిగినప్పుడు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆసుపత్రిని సందర్శిస్తూ ఉంటాం కానీ గ్లూకోమా అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాధి మీకు వ్యాధి వచ్చినట్టు కూడా ఏర్పడదు చివరగా శాశ్వతంగా మీ యొక్క కంటి చూపును కోల్పోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఆ కంటి చూపును తిరిగి తెచ్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కనుక ప్రజల్లో ఇలాంటి ఒక క్రిటికల్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాధి గురించి మనం ఎంత అవగాహన కల్పించగలిగితే మనం అంత కంటి చూపుల్ని కాపాడగలుగుతామనే ఉద్దేశంతో ఈ వరల్డ్ గ్లూకోమా డేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అందుకే ఇందాక మా డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాధి సైలెంట్ కిల్లర్ అంటే సైలెంట్ థీఫ్ ఆఫ్ సైట్ అని కూడా అంటుంటారు ఇది మనిషికి తెలియకుండానే తన కంటి చూపును కోల్పోయే అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యాధుల్లో ఒకటి కనుక ప్రజల్లో మనం చాలా అవగాహన తీసుకొచ్చి ప్రజల్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీని వ్యాధి లక్షణాలు కూడా అంతగా తెలవడం లేదు ప్రజల్లో ఒక అవగాహన లేక ఇది కొంత తలనొప్పి రావడము కొన్ని రకాల రంగులను గుర్తుపట్టలేకపోవడము కంటి చూపు మందగించడం లాంటి కొద్ది లక్షణాలు మాత్రమే అది క్రిటికల్గా గమనించిన వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి కొన్ని వ్యాధి లక్షణాలు వస్తుంటాయి ముఖ్యంగా బీపీ షుగర్ అనేటువంటి క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఇది ఎక్కువగా కనబడతా ఉంది పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఇది కనబడతా ఉంది అందువల్ల నలభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు బీపీ షుగర్ లాంటి క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరము ఒక్కసారి కంటి పరీక్షలు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ గ్లూకోమా బారి నుంచి మనం కాపాడుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని ఈరోజు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకసారి గమనిస్తే నలభై ఏళ్ళు దాటినటువంటి వారిలో మూడు శాతం నలభై ఏళ్ళు దాటి బీపీ షుగర్తో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళలో ఒక త్రీ పర్సెంట్ గ్లూకోమా బారిన పడుతున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది గ్లూకోమా బారిన పడిన వాళ్ళలో ఒక పది శాతం మంది శాశ్వతంగా తమ కంటి చూపులను కోల్పోతా ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితి రావద్దు కంటి చూపులు ప్రసాదించడానికి మనం ఎన్నో చేస్తున్నాం ఉన్నయి పొడగొట్టకుండా చూడాలంటే ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకురావాలి గ్లూకోమా మీద గ్రామ గ్రామానికి ప్రజాప్రతినిధులకు ప్రజల్లో కూడా ఒక చైతన్యాన్ని తేవాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ సరోజినీదేవి ఆసుపత్రి ఒక మంచి ర్యాలీని పెట్టినారు వారిని నేను అభినందిస్తా ఉన్నా ముఖ్యంగా రాజలింగం గారు పిలిచిండు గ్లూకోమా డే కానీ చదివిండు అంతా సరోజినీదేవి గురించి వెంకటరత్నం గారు గ్లూకోమా గారు జరిగిన డెలివరీస్ సో దెర్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్ కేసీఆర్ కిట్ మేడ్ ద రియల్ చేంజ్ లైక్ వైజ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఇంటేక్ ఆఫ్ సరోజినీ దేవి హాస్పిటల్ సో లెట్ ఎస్ థింక్ లెట్ ఎస్ డిస్కస్ అండ్ మనం కూడా ఏమున్నాయి వాట్ ఆర్ ద గ్యాప్స్ వాట్ ఆర్ ద మిస్సింగ్ లింక్స్ లెట్ ఎస్ అండర్స్టాండ్ అండ్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్ సో ఆ రకంగా తప్పకుండా మనం ముందుకు పోదాం మీకు ఏ రకమైన సహకారం కావాలని కూడా చేస్తాం ఈ టోల్డ్ అబౌట్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ he uh, rajlingam garu told about uh, the school hmm. so all these things we will have a detailed in detail review very shortly after immediately after the assembly session this budget session i will come to the this hospital and uh, i'll spend my half of day here and will sort out all the pending issues 
మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రిజ్వీ గారిని డిఎంఈ గారిని అందరం కూడా వస్తాం తరోగా దీన్ని డిస్కస్ చేసి దీన్ని ఇంకా బాగా బలోపేతం చేసే విధంగా పేదలకు మరింత మెరుగైనటువంటి వైద్యం అందించే విధంగా ప్రభుత్వం తరఫున సంపూర్ణమైన సహకారం అందిస్తాం మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెప్పినారు బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ అయిందని ఒకసారి ఐ విల్ టాక్ టు ద జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ అండ్ విల్ ట్రై టు సార్ట్ అవుట్ ద కంపెన్సేషన్ అండ్ అదర్ ఇష్యూస్ దాన్ని కూడా సార్ట్ అవుట్ చేసి ఆ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కూడా ఒకటి వస్తే డెఫినెట్ గా ఇంకా సేవలు కూడా పెరుగుతాయి ఏమైనా ఇబ్బందులు కూడా తొలగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈరోజు కరోనా సమయంలో కూడా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది చాలా కష్టపడి పనిచేసింది అద్భుతంగా పనిచేసింది సో మనం ప్రభుత్వం తరఫున అక్కడక్కడ కొన్ని బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ అయినాయి పాపం కరోనా ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ కరోనా బారిన పడి కొంతమంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ లేదా పోలీస్ శాఖ సిబ్బంది కూడా చనిపోయింది అట్లాంటిదే ఇంకో సంఘటన మన వరలక్ష్మి గారని చెప్పి మన సెకండ్ ఏనం మన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నారాయణపేట జిల్లాలో వారు వ్యాక్సినేషన్ వేయడానికి స్కూటీ మీద వెళ్తూ యాక్సిడెంట్ అయి పాపం నడి రోడ్డు మీద అక్కడికి అక్కడే స్పాట్ డెత్ అయింది ఆ అమ్మాయి మరి వరలక్ష్మి చనిపోయింది కనుక వరలక్ష్మిది కోల్పూర్ గ్రామము మాగనూర్ మండలము నారాయణపేట జిల్లా ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది అమ్మాయిని అయితే మేము తెచ్చేయలేకపోయినాం కానీ ప్రభుత్వం తరఫున ఆ అమ్మాయికి యాభై లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ చెక్ ఈరోజు మేము అందించడం జరుగుతా ఉంది సో కరోనాలో ప్రాణాలు లెక్క చేయకుండా పనిచేసినటువంటి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందికి మరి ఒక్కొక్కరు ఎవరైతే కరోనా సందర్భంగా కరోనా విధులలో భాగంగా చనిపోయారో వారికి యాభై లక్షల రూపాయలు సహాయం చేస్తున్నాం ఇప్పటివరకు మన రాష్ట్రంలో తొంభై మందికి నలభై కోట్ల రూపాయలు చెల్లించడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఈరోజు వరలక్ష్మి గారికి కూడా వారు లేరు వారి తల్లి గారికి మనము యాభై లక్షల రూపాయల చెక్కును ఈరోజు మనం అందిస్తూ ఆ కుటుంబానికి ఒక ఆసరగా ఒక ధైర్యాన్ని ఇస్తా ఉన్నాం ఉన్న ఒక్క బిడ్డ కష్టపడి పెంచుకున్న బిడ్డ చేతికి వచ్చిన బిడ్డ పోయినప్పుడు ఆ తల్లికి ఉండేటువంటి బాధ మనం మాటల్లో చెప్పలేం బట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలాంటి ఒక ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రాం ద్వారా అట్లీస్ట్ ఆ కోవిడ్ టైంలో పనిచేసినటువంటి సిబ్బందిని మనం ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు యాభై లక్షల రూపాయల చెక్కు కూడా ఆ కుటుంబానికి అందిస్తా ఉన్నాం మరి గ్లూకోమా అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిసీజు అందరూ ఇదేదో కంటి వైద్యుల పనే బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర కేబినెట్ భేటీ కానుంది సీఎం కేసీఆర్ అధ్యక్షతన సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రగతి భవన్ లో మంత్రివర్గ సమావేశం జరుగుతుంది సోమవారం నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి ఈ సమావేశాల ప్రారంభం రోజు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది శాసనసభ శాసన మండలిలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే ముందు దానికి మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేయాల్సి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో మంత్రివర్గ సమావేశంలో బడ్జెట్పై సమీక్షించి అవసరమైన సూచనలు చేసే అవకాశాలున్నాయి ఇప్పటికే వివిధ శాఖల నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే శాసనసభ సమావేశాల నిర్వహణ వివిధ రంగాల్లో సర్కార్ సాధించిన ప్రగతి సభ్యులు అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యాలు ప్రజల అవసరాలు తదితర అంశాలపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించే అవకాశాలున్నట్లు సమాచారం వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరపు బడ్జెట్ ను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టేందుకు అవసరమైన ఆర్థిక బిల్లుకు రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్రాజన్ సిఫార్సు చేశారు రాజ్యాంగం నిబంధనల మేరకు ఆర్థిక బిల్లుకు గవర్నర్ సిఫార్సు తప్పనిసరి ఈ నేపథ్యంలో శనివారం బిల్లుకు సిఫార్సు చేస్తూనే గవర్నర్ సుదీర్ఘ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేయడం రాజ్యాంగ నిపుణుల్లో చర్చకు దారితీసింది రాజ్యాంగ సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ రాజకీయ పరిణామాలకు అతీతంగా సహకార సమైక్య స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ ఆర్థిక బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం తన సిఫార్సును తెలియజేశానని తమిళసై తన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు ఆర్థిక బిల్లు విషయంలో తనకున్న స్వేచ్ఛకు అనుగుణంగా జాప్యం చేయవచ్చని కానీ ప్రజా సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తాను ఆ పని చేయటం లేదని ఆమె అన్యప్రదేశ వ్యాఖ్యలు చేశారు గత అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రోరోగ్ కాకుండా కొనసాగింపులోనే ఉన్నందున రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం ఈసారి బడ్జెట్ సమావేశాల ఆరంభంలో గవర్నర్ ప్రసంగం అవసరం లేదని ప్రభుత్వం భావించిన సంగతి తెలిసిందే ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఇది కొత్త సెషన్ కానందున గవర్నర్ ప్రసంగం అవసరం లేదని గతంలోనూ అనేక సార్లు ఇలాగే జరిగిందని పలువురు రాజ్యాంగ నిపుణులు కూడా పేర్కొన్నారు అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని ఆక్షేపించే రీతిలో గవర్నర్ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేయడం పట్ల రాజకీయ వర్గాలు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి ఈ బడ్జెట్ సెషన్లో గవర్నర్ ప్రసంగాన్ని నిర్వహించకపోవడం వల్ల గత ఏడాదిలో ప్రభుత్వం పనితీరుపై చర్చించే అవకాశాలు సభ్యులు కోల్పోతారని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు ఏది ఏమైనా తాను రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు
రాజ్యాంగం గవర్నర్కు కొన్ని అధికారాలు ఇచ్చినప్పటికీ గవర్నర్ ప్రసంగం నిర్వహించకూడదని నిర్ణయించినప్పటికీ తన ప్రాథమిక ఉద్దేశం ప్రజల సంక్షేమమేనని ఈ కోణంలోనే తాను అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ను సమర్పించటానికి తన ఆమోదం తెలిపినట్లు ఆమె ప్రకటించారు సహజంగానే గవర్నర్లకు రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలకు అత్యంత విలువ గౌరవం ఇచ్చే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్తో గవర్నర్ తమిళసైకి ఎక్కడా తేడా వచ్చిందనే దానిపై చర్చలు మొదలయ్యాయి సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్న కేంద్రంలో సివిల్ క్లబ్ దుబ్బాక వారి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం స్టేట్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సౌజన్యంతో ఉచిత క్యాంప్ రోగులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా అత్యంత వైద్య అనుభవజ్ఞులచే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి హాజరై ఉచిత క్యాంప్ను ప్రారంభించారు అయితే మీరన్నది అది ఏమి నడవలేదు మంచిగా వస్తుంది ఈరోజు విశాఖపట్టణంలో మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మరి సేఫ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ నుంచి మరి నరేంద్ర రెడ్డి రాణి గారు వారు మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తే దుబ్బాకల మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక మంచి మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టాలి చాలామంది మరి మహిళలకు ప్రత్యేకంగా పెట్టాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తే మరి సేఫ్ హాస్పిటల్ ఉంది ఈరోజు దుబ్బాక వచ్చి మరి వారి మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించినందుకు మరి దుబ్బాక పట్టణ ప్రజల తరఫున మన ప్రజాప్రతినిధుల తరఫున నా తరఫున వారికి ప్రత్యేకంగా మరి అభినందిస్తూ మరి ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేసినందుకు సేఫ్ సేఫ్ హాస్పిటల్ సిబ్బంది కూడా మరి మన దుబ్బాక ప్రజల తరఫున వారికి ప్రత్యేకంగా శుభాభివందనలు దాన్ని నిర్వహించిన మరి సివిల్స్ క్లబ్ దుబ్బాక మరి దాని అధ్యక్షుడు మన ప్రసాద్ గారికి మిగతా కార్యవర్గ సభ్యులకు సిద్దిపేట జిల్లా బెజ్జంకి మండలంలో మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర సాంస్కృతిక సారథి ఎమ్మెల్యే రసమై బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో బస్టాండ్ నుంచి మార్కెట్ యార్డ్ వరకు ర్యాలీగా వచ్చి మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు
అసలే అమాస మనుషుల ముఖాలు కూడా చూసుకున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉండవు అట్లాంటి రోజున ఓ ఆడపిల్ల ఉడితే ఇంకేమన్నా ఉండదా అత్త తొంగి చూడాలేదు గుమ్మాడి మొగడు ముద్దాడా రాలే గుమ్మాడి బట్టాలల్లా చుట్టుకొని గుమ్మాడి బాయిలా వాడేద్దామంటే ఆ బాయిలున్నది ఎవరు అక్కడ పురుషుడు కాడు ఆ బాయి ఉన్నది గంగమ్మ తల్లి గంగమ్మ కొంగు జాపి ఓలత్సా గుమ్మాడి 